এই ভিডিওতে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের ডেটা ক্লাসিফিকেশন টেবুলেশন এন্ড প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের একটা অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আমরা প্রশ্নটা দেখব ইন এ ক্লাস টেস্ট মার্কস অবটেইন ফ্রম 50 স্টুডেন্ট আর প্রোভাইডেড টু ইউ 50 জন ছাত্র ছাত্রীর টেক্সট পরীক্ষায় প্রাপ্ত মার্কস পরীক্ষার নম্বর এখানে দেওয়া আছে রিকোয়ারড বলতেছে ইউ हैव टू प्रेजेंट द अबव डाटा উইথ frequency distribution by taking suitable class interval উপযুক্ত শ্রেণী ব্যবধান ধরে উপযুক্ত তত্ত্বগুলোকে frequency distribution table এ উপস্থাপন করতে হবে আমাদের এখানে হাইয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে 19 সর্বোচ্চ মান হচ্ছে 90 এবং লোয়েস্ট ভ্যালু খুঁজে বের করতে হচ্ছে 5 আমাদের হাইয়েস্ট ভ্যালু থেকে লোয়েস্ট ভ্যালু বাদ গেলে যেটা বের হয় সেটা হচ্ছে রেঞ্জ 85 এরপর আমাদের শ্রেণী ব্যবধান বের করার জন্য আমরা এখানে স্ট্রাজাস রুল ব্যবহার করেছি अकॉर्डिंग टू স্ট্রাজাস রুল ক্লাস এন্ড ডাবল যে সূত্র ব্যবহার করার উপর হচ্ছে রেঞ্জ নিচে হচ্ছে 1 প্লাস 3.3 টু টু লং এন আমরা রেঞ্জ বসিয়েছি আমাদের রেঞ্জ হচ্ছে 85 তো আমরা উপরে রেঞ্জের মান বসালাম 85 1 প্লাস 3.3 টু টু লং এখানে এন্টা হচ্ছে যে আমাদের যতটি তত্ত্ব দেওয়া আছে যতজন তত্ত্ব দেওয়া আছে ততটা হচ্ছে আমাদের এন এর মান এখানে 50 জন স্টুডেন্টের তত্ত্ব দেওয়া আছে তাই আমাদের এন এর মান হবে 50 মান বসানোর পরে আমরা সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর দিয়ে লক 50 মান বের করে শেয়ার সাথে 3.322 গুণ করব গুণ করার পর 1 যোগ করব 85 কে মান দিয়ে ভাগ করলে আমাদের ক্লাস ইন্টারভাল চলে আসবে আমাদের ক্লাস ইন্টারভাল ভাগ করার পর 12.79 আসে এটাকে আমাদের কাছে আছে একটা ক্রুড মানে নিয়ে গেলাম এবং আমাদের নিয়ারেস্ট মানটা দিলাম আমরা 50 তাহলে আমাদের ক্লাস ইন্টারভাল হচ্ছে 5 যেহেতু আমাদের সর্বনিম্ন ভ্যালু হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভাল 15 সর্বনিম্ন ভ্যালু হচ্ছে 5 এবং শ্রেণী ব্যবধান 15 15 করে দত্ত হবে তাই আমাদের ক্লাস করলাম 5 থেকে 20 এবং এরপর আমরা এক্সক্লুসিভ মেথডই করেছি এরপর বিশেষ সাথে যদি আবার 15 যোগ করি তাহলে 35 35 এর পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে 35 থেকে 50 পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে 50 থেকে 65 এরপর হচ্ছে 65 থেকে 80 এবং 80 থেকে হচ্ছে 95 অর্থাৎ আমাদের শ্রেণী ব্যবধানগুলো 15 15 করে দেওয়া হয়েছে এর পরবর্তী আমরা যে গড়টা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ট্যালির জন্য ট্যালির পরবর্তী গড়টা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সির জন্য আমরা ট্যালিগুলো বসাতে আমাদের এর আগে আমরা করেছিলাম পরিসংখ্যা নে আমাদের হাই স্কুলের পরিসংখ্যা নেগুলো ছিল তারপর আবার দেখাচ্ছি আমাদের প্রথম যে মানটা আছে সেটা হচ্ছে 50 তাহলে আমরা যদি ক্লাসে করে খেয়াল করে দেখি এই 50 টা পরে 50 থেকে 65 এর মধ্যে তাই আমরা 50 থেকে 65 করে একটা দাগ দেব এর পরবর্তী মানটা হচ্ছে 45 এই 45 টা পরে 35 থেকে 50 এর ক্লাসে তাই আমরা এক ক্লাসে একটা দাগ দেব এর পরবর্তী মান হচ্ছে 10 10টা পরে 5 থেকে 20 এর মধ্যে তাই আমাদের 5 থেকে 20 এর টেলি করে একটা দাগ দিতে হবে এর পরবর্তী মান হচ্ছে 27 27 এর মানটা পরে 20 থেকে 35 এর ঘরে তাহলে 20 থেকে 35 এর ঘরে আমাদের টেলি করে একটা দাগ দিতে হবে এর পরবর্তী মান হচ্ছে 55 55টা পরে 50 থেকে 65 এর মধ্যে তাই আমরা 50 থেকে 65 বরাবর টেলি করে একটা দাগ দেব এভাবে পরবর্তী মান যদি দেখি 60 60টা পরে 50 থেকে 65 এর মধ্যে এই আমরা 50 থেকে 65 বরাবর টেলি করে একটা দাগ দেব এরপর আছে 48 48টা পরে হচ্ছে 35 থেকে 50 এর মধ্যে এই করে আমরা টেলি বরাবর একটা দাগ দেব এভাবে সবগুলো তত্ত্ব দেখে দেখে যে ক্লাসে পড়ে সে ঘরে আছে বসিয়ে দেওয়ার পরে আমরা তারপরে যাব ফ্রিকোয়েন্সি ঘরে আর ফ্রিকোয়েন্সি ঘরে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে টেলির ঘরে কতটা দাগ হলো সে ততটা দাগ আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ঘরে বসাই দেব যেমন প্রথমে টেলি ঘরে দাগ হলো 4টা তাহলে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ঘরে 4 বসাবো এরপর এখানে টেলি বসানোর সময় আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যখন 4টা দাগ পূরণ হয়ে 5টা দাগ হবে তখন আমরা এই পাঁচ নম্বর দাগটা পাশে না দিয়ে উপরের দিকে কেটে দিতে হবে উপরের দিকে কেটে দিয়ে উপরে কেটে দিয়ে পাঁচটা করতে হবে তাহলে আর পরবর্তী যে 20 থেকে 35 এর ঘরে আমাদের দাগ দেখা যাচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা দশটা মোট একটা 11টা এর পরবর্তী 35 থেকে 50 ক্লাসে দেখা যাচ্ছে 15টা এর পরবর্তী ক্লাসে 50 থেকে 65 তে দেখা যাচ্ছে 3টা এবং এর পরবর্তী ক্লাসে 65 থেকে 80 এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে 11টা তার পরবর্তী ক্লাস 80 থেকে 95 এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে 6টা তাহলে আমাদের মূল যোগফল আসলে n 50 আমাদের এখানে উপরে তত্ত্ব ছিল 50 জনের এবং আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ঘরে যোগফল আসলে 50 এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল এরপর আমাদের ডেটা ক্লাসিফিকেশন করব আর একটা পদ্ধতি সেটা হচ্ছে স্ট্যাম এম লিপ ডিসপ্লেতে স্ট্যাম এম লিপ ডিসপ্লে আমরা আরেকটা অঙ্কতে স্ট্যাম এম লিপ ডিসপ্লে ডেটা ক্লাসিফিকেশন করব আমাদের প্রশ্নটা পড়তেছি বাই ইউজিং দা ফলোইং ডেটা কনস্ট্রাক্ট এ স্ট্যাম এম লিপ ডিসপ্লে 
আমাদের নিচের তত্ত্বগুলো ব্যবহার করে একটা স্টেমেন লেপ ডিসপ্লে তৈরি করতে বলছে আমাদের ডেটাগুলো যদি একটু খেয়াল করে দেখি এখানে 106 121 76 77 এবং লোয়েস্ট ভ্যালু যেটা আছে সেটা আছে 69 79 তাহলে আমাদের হাইয়েস্ট ভ্যালু পাওয়া গেল 177 এবং লোয়েস্ট ভ্যালু পাওয়া গেল 69 আমরা স্টেমেম লিড ডিসপ্লে এর জন্য কত টেনে নিয়েছি আমাদের স্টেম এর একটা গড় নিয়েছি এরপর লিপস এর একটা গড় নিয়েছি তারপর ফ্রিকোয়েন্সির জন্য একটা গড় নিয়েছি আমাদের যেহেতু একদম সর্বনিম্ন ভ্যালু হচ্ছে 69 এবং দশকের গড়ের মানটা হচ্ছে 6 আমরা যদি এককের গড়ের মানটা বাদ দিই তাহলে আমাদের দশকের গড়ের মান পাচ্ছে 6 এবারে আমরা 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 পর্যন্ত স্টেম গুলো নিয়েছি 17 পর্যন্ত নেওয়ার কারণটা হচ্ছে আমাদের হাইয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে 177 আর বাকি মান থাকে যে সংখ্যাটা থাকে সেটা হচ্ছে 17 তাই আমাদের হাইয়েস্ট ভ্যালু এসটিএম এর গড় আমরা 17 পর্যন্ত নিয়েছি এর চেয়ে আর বেশি নেওয়ার দরকার নাই এবার আমরা আস্তে আস্তে লিপস গুলো বসাবো লিপস গুলো বসানোর জন্য আমাদের যে পদ্ধতি আমরা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা কয়েকটা দেখলে বুঝতে পারবো আমাদের প্রথমে যে মানটা আছে সেটা হচ্ছে 106 প্রথম যে মানটা সেটা হচ্ছে 106 106 আমাদের দেখতে হবে স্টেমের গড়ে 10টা কোন জায়গায় আছে স্টেমের গড়ে 10টা যে জায়গায় আছে ঠিক সে বরাবর আমরা লিপসের কলামে গিয়ে এক এক করে মানে যে 6টা ছিল আমরা 6টা বসাই দেব শুধু এতটুকুই এর পরবর্তী মানটা যদি দেখি এটা হতে 94 94 এর গড়ের এক এক করে মান যদি 4 থাকে তাহলে আমাদের দশকের গড়ের যে মানটা থাকে সেটা হচ্ছে 9 আমরা স্টেমের গড়ে 9 এ যাব এবং লিপের গড়ে বসাই দেব এক এক করে মানটা অর্থাৎ এর পরবর্তী মান হচ্ছে 86 তাহলে ঠিক একই ভাবে আমাদের যদি 6 এক এক করে মান বাদ রাখি তাহলে আমাদের স্টেম এ যেতে হচ্ছে 8 এ অর্থাৎ প্রথম একটা বাদ দেওয়ার পরে শেষের দিকে একটা বাদ দেওয়ার পরে আগে যেগুলো থাকবে সেগুলোকে স্টেম হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং শেষের যে সংখ্যাটা আমরা एक्स्ट्रा कुश, एक्स्ट्रा कुश है बशर्ते जो नवदत देता है बारह स्टेम हो बे बारो एवं लिप्स एक गरे बशर्ते हो बे एक बारो एवं एक है ये एक्स्ट्रा कुश है जाए ये पूर्व बती मंटा होता है एक्स्ट्रा आठ एक्स्ट्रा आठ मान के आमदे फ्रेंडन करा जुन्नो दशर गोरी गिये बशर्ते हो बे आठ ये তাহলে দেখানোর জন্য আমাদের 7 এর গড়ে গিয়ে বসাতে হবে 9 এর পরবর্তী মান হচ্ছে 76 76 বসানোর জন্য আমাদের করতে হবে 7 এর গড়ে গিয়ে বসার মান বসাতে হবে 6 এর পরে মান হচ্ছে 177 177 বসানোর জন্য আমাদের 17 এর গড়ে গিয়ে লিপস এর গড়ে বসাতে হবে 7 130 বসাতে হবে লিপস এর গড়ে 5 এর পরবর্তী মান হচ্ছে 69 69 এর বসানোর জন্য আমাদের স্টেম এর গড়ে যেতে হবে 6 এর গড়ে এবং লিপস যেতে হবে 9 এ এরপর হচ্ছে 144 44 এর জন্য যেতে হবে আমাদের 14 স্টেম এর গড়ে গিয়ে মান লিপ এর গড়ে মান বসাতে হবে 4 এরপর হচ্ছে 74 74 4 বসাতে হবে এর পরবর্তী মান হচ্ছে 128 লিভ এর গড়ে বসাতে হবে 8 এরপর হচ্ছে 115 115 বসাবো আমরা 11 এর গড়ে গিয়ে লিভস এর গড়ে বসাবো 5 এর পরবর্তী মান হচ্ছে 127 127 এর জন্য আমাদের 12 এর গড়ে গিয়ে লিভস এ বসাবো 7 এর পরবর্তী মান হচ্ছে 96 এই 96 বসানোর জন্য আমাদের 9 এর স্টেম 9 এর গড়ে গিয়ে লিভস এর গড়ে মান বসাতে হবে 6 লিপস এর গড়ে মান বসাতে হবে 3 150 150 মান বসানোর জন্য আমাদের স্টেম এর গড়ে যেতে হবে 15 তে এবং 15 এর পরে 150 যদি আমরা কেল করি 15 এর পরে আছে হচ্ছে 0 তাই আমরা লিপস এ 0 বসাবো এরপর হচ্ছে 119 119 মান বসানোর জন্য আমরা 11 এর গড়ে গিয়ে লিপস এর গড়ে মান বসাবো 9 এরপর হচ্ছে 100 100 মান 
चले जाए और बाकी तक शून्य के घर घरे तो हम दे लिप्स घरों बाशा तो अभी शून्य यह पढ़ा चुके बिराशी आटे स्टेम में आटे घोड़े के लिप्स घरे हो भी दो यह पढ़ा होता है एक्षोतो एक्षुट्टी एक्षोतो एक्षुट्टी बाशा ने जुन्ना हम दे शून्य घोड़े के लिप्स घरे बाशा तो हो भी एक एर पड़े, हमारे मांटा होते हैं चुराशी, चुराशी बच्चों ने जो ना हमारे आठ रिगोरे की है, मान स्टेम हो बाँटे, एवं लिप्स हो बच्चार, एर पड़े बोलते मान होते हैं एक्सोस्टाब बीच, एक्सोस्टाब बीच जो ना हमारे बारो स्टेम हो बारो, एवं तार पड़े बोलते मान होते हैं सिक्स, तय हमारे लिप्स हो गए सिक्स पोषण दिवो एर पर होते एक्शन आठ एक्शन राशि जो ना हमारे रेस्ट में बारो एवं लिप्स हो बे एट एर पर होते एक्शन बीस हमारे रेस्ट में हो बे बारो लिप्स हो बे जीरो एर पर होते चारात्तर चारात्तर रेस्ट में हो बे सेवेन लिप्स हो बे एट चुराशी चुराशी ते रेस्ट में हो बे एट लिप्स हो बे फोर एक्शन � एकारो एवं ये प्रबुद्धि एक अगर गर मानो चो वन ये पर लास्ट जगह लम ट्रांसिशन होते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जनों देखते हो आमदर लिप्स से गरे कोटेशन का पड़े चे आमदर पहलम गरे शंका बोला नोटा एक्टा नाइन तो हमारा फ्रीक्वेंसी वन ये प्रबुद्धि गरे पल्लो चट्टा फ्रीक्वेंसी फोर एर पर बोती गरे चट्टा फ्रीक्वेंसी फोर एर पर बोती गरे दुइटा फ्रीक्वेंसी अबे टू एर पर बोती गरे तीन टा फ्रीक्वेंसी अबे थ्री एर पर बोती गरे चट्टा फ्रीक्वेंसी अबे फोर एर पर बोती गरे होते शाट्टा फ्रीक्वेंसी अबे सेवेन एर पर बोती गरे एक टा फ्रीक्वेंसी वन एर पर बोती गरे चट्टा फ्रीक्वेंसी वन एर पर बोती गरे एक टा तार पर एक टा तार पर एक टा एवं फ्रीक्वेंसी वाला वन 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 एवं शब्द गुला जुफ़ल मिले अमादर जुफ़ल चले अश्लो तीरिश